Sinem Ökten iyi yayınlar dilerim. E, Beşiktaş'ta artık yavaş yavaş hareketlilik başladı. E, Avaziyem Beşiktaş yolunda e, 2018 sezonunda ülkemizde de Çaykur Rizespor forması giymişti. Nijeryalı bir stoper. Hem sağ hem de sol stoper oynayabiliyor. Beşiktaş Boavista'ya Avaziyem'in e, transferi için bir yıllık kiralama teklifinde bulundu. E, ve bu transferde de önemli bir aşama kaydetti. E, Sergen Yalçın'ın istediği, Sergen Yalçın'ın beğendiği bir futbolcu hem geçen sezon başında çok e, önemli bir yol katle, katledilmişti Avaziyem işinde ancak olmamıştı. Daha sonradan Montero transferi gerçekleşmişti. E, sadece Beşiktaş'ta değil, geçen sezon değil, Sergen Hoca'nın e, yeni Malatya Spor'u çalıştırdığı dönemde de e, kadrosunda görmek istediği bir isimdi. Bunu neden söylüyorum üstüne basa basa? Sergen Hoca'nın istediği bir transfer yapılmak üzere aslında da burada e, Beşiktaş Sergen Yalçın görüşmelerindeki son durumu da anlayabiliyoruz. E, bugün itibariyle Emre Koca da ve Sergen Yalçın Çeşme'de, Alaçatı'da bir araya gelecekler. E, aslında bu toplamda üçüncü zirve olacak, üçüncü bir görüşme olacak. E, ben bu görüşmede e, kontrattaki özel maddeler e, bunların konuşulacağını düşünüyorum. Özel maddelerden kastım yıllık ücret bunların içinde maaş konusu. Öte yandan e, sadece yıllık ücret değil e, transfere dair planlamalar da konuşulacak. Özel maddeler konuşulacak. Artık ben bugün itibariyle Sergen Yalçın konusunun da e, bir iki gün içerisinde halledilmesini olumlu anlamda bu sadece bir öngörü benimki olumlu anlamda da e, biteceğini düşünüyorum Sergen Yalçın'la. E, her haberde tekrarlıyoruz Sergen Yalçın'la ilgili durumu. Bir yıllık olması konusunda bir durum yok. Bir sıkıntı yok. E, bir yıl süresini Sergen Hoca da istiyor. Sebebini şöyle anlatayım. Avaziyem'den biraz buraya geçtik ama birbirine bağlantılı durum. E, Sergen Hoca kontrat değil beni başarı korur diyor. O nedenle herhangi bir tazminat maddesi koydurmayacak sözleşmesine herhangi bir kulübü zora sokacak bir madde ekletmeyecek ve Sergen Hoca diyor ki başarılı olduğum sürece ben devam ederim o nedenle büyük kulüplerde Beşiktaş'a zora sokacak bir durum içerisinde olmak istemem bir yıllık kontrat e, istemiştim bu bir yıl konusunda da önemli bir aşama kaydedildi bugün itibariyle Emre Koca da ve Sergen Hoca görüşsünler bu görüşmenin ardından da ben detayları öğrenip Aspor ekranlarında paylaşacağım bu Sergen Hoca kısmıydı ancak tabii ki ciddi bir e, maaşında Sergen Hoca'nın e, değişecek. Buna değişim diyelim en azından. Geldiği ilk gün itibariyle Sergen Hoca herhangi bir e, para konusunda zorluk çıkartmamıştı. Boş kontratı imza atmıştı. Ancak çifte kupanın ardından bunların konuşulması gayet normal. E, maaşında değişim olacak. Bu bilgiyi verelim. Son kez de Avaziyem'le ilgili tekrar bilgiyi paylaşalım. E, sezon başında po- Porto'dan Boavista'ya gitmişti 5 milyon euro karşılığında. Bir yıllık kiralık olacak ve bu bir yıllığın içerisinde e, Beşiktaş istemesi durumunda e, net bir rakam vermeyelim ancak 4 milyon küsür, küsürat civarında bir e, satın alma opsiyonu olacak. Beşiktaş istemesi durumunda 4 milyon 400 bin euro civarında bir e, bu maddi durum istemesi durumda kiralayacak. Ancak halen resmiyet kazanmadığını söyleyelim ancak büyük bir aşama kaydedildi. Tekrar üstüne basa basa söylemek istiyorum. Büyük bir öneme sahip şu an. Sergen Hoca'yla resmi sözleşmeler imzalanmasa da Sergen Yalçın'ın istediği bir transfer bu. Dinlemekten. Bir sorabilir miyim? Mehmet Ayhan ben. Ee, benim bildiğim, daha doğrusu senin de duyup duymadığını merak ediyorum. Sergen Hoca'yla sözleşme görüşmelerine paralel olarak... Neredeyse günde bir iki tane cep telefonu üzerinden giden gelen oyuncu ve Sergen Hoca'nın geri bildirimleri var imiş. E, bu Avaziyem o ekibin içerisinde bir oyuncu mu? Çünkü yani Beşiktaş'la yönetimle Sergen Hoca arasında bildiğim kadarıyla öyle e, bir görüşme yapılacak diye görüşmeler tıkanmış değil. Yönetimden Sergen Hoca'ya, Sergen Hoca'dan yönetime oyuncu konusunda fikir teatilleri devam ediyor. Avaziyem o ekipten mi, o paketten mi? Çok doğru yorumladın. Evet bir sözleşme görüşmesi devam ediyor ama sözleşme görüşmesinin içerisinde hem Beşiktaş yönetimi kendi transfer çalışmalarına devam ediyor hem Sergen Yalçın'ın ekibi çalışmalara devam ediyor. Yani şu akıllara gelmesin ve yaklaşık 10 günlük süre zarfı içerisinde Sergen Yalçın'a tıkanma oldu. Hiçbir zaman bize spor ekranlarında söylemedik. Bir iki gün içerisinde netleşmesi durumunda bunu daha iyi anlayacağız. Sergen Hoca'nın ekibi çalışıyor. Çalışırken evet sözleşme görüşmeleri var ama aynı zamanda e, Beşiktaş'ı ilerleyen süreçte zor durumda bırakmamak için Sergen Hoca'nın söylemiş olduğu futbolcular da var. 
E, Sergen Hoca'nın az önce bilerek söyledim o nedenle Mehmet abi. Sadece geçen sezon başı değil Montero transferinden önce. Montero ile birlikte Avaziye Moris'lerin içerisindeydi. Montero gelmişti. Malatya'dayken de Avaziye'mi çok istediğini ben biliyorum net bir şekilde teyitli bir bilgidir bu. O nedenle senin anlatmış olduğun o tarife uyan o paketin içerisinde olan bir isim Avaziye. Teşekkür ederim. Sercan'a teşekkür edelim. Önemli bir transfer gelişmesi. E, bu transfer gelişmesiyle beraber aslında Sergen Hoca'nın listesinin e, yavaş yavaş uygulanmaya başladığında herhalde çıkarabiliriz. Çok enteresan günler yaşıyoruz. İstanbul'un 3 büyüğünün hocası yok. Ve Türkiye'de şu anda ben bir alt ayı biliyorum hocası olan yani Mustafa Hoca net bir şey değil. Kalan e, 16 takımımızın hocası var atlamıyorum inşallah. Üç büyüğümüzün hocası yok bir de alt ayımızın hocası yok. Kalan bir takımın hocası var. <gülüyor> enteresan bir transfer dönemi yaşıyoruz. Hoca sirkülasyonu hiç yok bu sene piyasada. Üç, üçüncü alternatifler var ama üç takımın. Üç takımın. Hani Mustafa Hoca, Sergen, Fatih. Üçünün şeyleri var. Yani B planı. Adayı var. Adayı var. Yani yüzde doksan dokuz olur. Mustafa'yı bilmem. Mustafa Galatasaray'a da gelebilir. Fenerbahçe'ye de gelebilir. Hiç belli olmaz bu işler. Hangi Mustafa? Hiç Fenerbahçe. Mustafa... Denizli diyorsun. <gülüyor> Hangi Mustafa? <gülüyor> Mustafa Kemal başka, değil başka herhalde. Başka bir şey ya. Yani çok Denizli. enteresan hocam. Üç tane büyük takımımızın hocası yok şu anda. Yani resmen hmm. an itibariyle... Hiç böyle bir dönem hatırlıyor musunuz? Ben hiç hatırlamıyorum. Hocam hatırlıyor musunuz? Hiç böyle bir dönem. Hiç böyle şey üç büyük takım <gülüyor> artı altı ay. Belki vardır şu anda atladığım kalan 16 takımdan da Süper Lig'e çıkan takımlarımızın hocası var. Kalan iki takımımızın <gülüyor> hocası var. Herkesin hocası var. Yani atladığımız varsa izleyicilerimiz yazar zaten. Varsa e, Sergen Hoca'yı sözünü ettiğim gibi o teyatı hiç kesilmedi. Aynen Sergen de bahsettiği gibi Sergen Hoca'nın önünde 3 yıllık kontrat yapmak. Beşiktaş yönetimi de bunu istiyordu. <gülüyor> Ama diyor ki hoca ben kontrat süresi de değil. Başarıyla devam edelim. Bir de o kadar basit ki Beşiktaş'tan kontrat almak. Şu anda şampiyon Sergen Hoca için. Ama ben o kontrata imza atarsam iş hukuka bölünürse başarısız o zaman kalan parayı alarak taraftarın karşısında durmam ben diyor. Hep Süp, bir yıl, bir yıl, bir yıl, bir yıl bakıyor. Süper bir insan vallahi bu şey. Ee, Sergen bravo. Ben bu cümleyi Sergen Hoca'nın ağzına alayım ama Sergen ya, Hoca'nın cümlesi sen, bu. Eminim ya, yani. Aferin. Doğru söylüyor ya. İstedi, isterse 15 senelik şey 25 bin kişi geldi. Ben yani, sonra o 25 bin hı. kişiye 3 yıllık kontratın kalanı için bakamam Hadi diyor ben. hoca. Evet. Bir şey söyleyeyim mi? Başarılı olur bence de. Şöyle bir anlaşma yapsaydı Sergen Hoca. Sergen Hoca bu sene kaç lira almıştır tahmini sizce? Abi 7-8 lira civarı bir şey. Ne, yani yedi, dolar, dolar TL, TL. TL. TL, TL. TL yani. Boş ver dolar. Milyon lira desen. Boş ver doları. Ha. Ya bir şey söyleyeceğim. Ben cümle bitirene kadar yükselebilir de o yüzden. Hayır hayır bir şey söyleyeceğim. <gülüyor> Şimdi ne, ne derim biliyor musun Sergen Hoca? Şimdi ben şampiyon yap olan hoca kaç para alır? Kaç para teklif ediyorlar? Beşiktaş mı? Ha. Beşiktaş için 12'den başlıyor. Beşiktaş'ın verdiği rakamlar 15'e kadar çıkıyor. Sergen Şimdi, Hoca'nın isteğinin 20 ila 30 lira olduğuna kadar haberler görüyoruz. Şimdi bak şöyle derim Sergen Hoca. Ben dolar. bu takımı şampiyon yaptım. Tamam mı? Bu seneki alacağım fiyat ne? Geçen seneden onu ekle. Bak <gülüyor> azaltabiliyor muyum? 700 mi aldım? 800 geçen seneden alacağım var. <gülüyor> Bu sene bana kaç veriyorsunuz siz? Sen dolar konuşuyorsun şu anda. Yok yok ne para ya fark etmiyor. Aldım, yani. aldım. Lira lira 7 lira 8 lira. Normalinde bir şampiyon takımın hocasına sen kaç para veriyorsun şimdi? 1,5-2 dolar civarı. Dola, boş ver 2. Bir Hı -hı. şey 2. Geçen sene ben 7 aldım. 13, 13 alacağım var geçen seneden. Şampiyon yaptım ya ben. 7'yi oynadı. Yaptı. Şimdi bu sene bana ne veriyorsun sen? On gibi iki. oluyor sizin Bak, de yeminiz olacak. Yani o zaman var ya o farkı... Hocam ben sana Reylin'i Reyli anlatayım. Reylin'in olmuşunu anlatayım. Sergen Hoca geçen sene bildiğimiz kadarıyla 7 milyon 8 milyon TL civarında para aldı. Burada duruyor. Aldı parası bitti. Bu sene için Beşiktaş'ın verdiğinin 12 milyon lira ile 15 milyon lira arasında olduğu Sergen Hoca'nın ise isteğinin haberlere göre konuşuyorum benim bilgim değil. 20 milyon lira ile 30 milyon lira olduğu cümleleri var. Bana göre her şeyi hak ediyor da ben diyorum ki ben böyle konuşsaydık arkadaş bu sene 8 lira aldım. Bana kaç düşünüyorsunuz? 15 mi? 7, 7 geçen seneden alacağım var. 15'i de ekleyin 22 Anladım. verin bu iş bir. Ya, adalet mi budur ya? Ya işte biz sana Beşiktaş'ın kapısını açtık da bilmem ne falan yok. O parayı hak eden şampiyon bir takım ha, hocası. Arada, yani olmaz. Bilmiyorum Sercan da bu, bu bilgi lazım. Sercan da bizim Hakan Gündoğar'da falan da vardı da ben Hı -hı. de duydum. Sergen Hoca'nın. Para konusunda sadece kendi bütçesi için değil. Takım bütçesi. Hayır. Yardımcıları Görmüyor. içinde 
direnç koyduğu bildiriliyor. Çok da doğru bir yaklaşım bu. Evet. Ee, yani kendi için X TL ama yardımcılarımın da hakkının hukukunu yükseltilmesi diyor. Ama şunu da söyleyeyim. Sergen Hoca ile Beşiktaş arasında giden süreçte bir numaralı mesele Sergen Hoca'nın parası turası değil. Sergen Hoca'nın birinci Şimdi konusu 8 oyuncu. Biraz bu konuş çok fazla sanki bu konuşulacak. Konu tek buymuş gibi ha, algılanıyor yok ya, ama. Ha, bir dakika hata. Şimdi onu Beşiktaş, bence Beşiktaş vurgulamak hatası. lazım. Bilmiyorum Erol abi hala görevde mi? Hı hı. Erol abi şimdi bıraktı falan dediler. Çok büyük bir iletişim hatası var orada. Hepimiz biliyoruz ki Beşiktaş'ta bir parça ilişkisi olan insanlar biliyor ki Beşiktaş'ın meselesi, Sergen Hoca'nın meselesi alınacak para değil. Geçen seneden anlık Gezal takımın oyuncusu mu? Hayır. Değil. Rozi'ye oyuncu mu? Hayır. Değil. Abu Bakar zaten gitti. Minimum 6-7 tane transfer ihtiyacı var ve Sergen Hoca'nın derdi de 27 milyon euro para gelecek Beşiktaş'a. Sıfır puan hesabı yapılır Şampiyonlar Ligi'nde hocam. Hı hı. 27 milyon euro para gelecek. Sergen Hoca da haklı olarak diyor ki bir kadroyu yapalım. 